Ramsès II s'était lui-même autoproclamé Ramsès le Grand. Et une chose est sûre, c'est que ce fut en effet l'un des plus grands pharaons égyptiens. On a beaucoup écrit sur lui, mais il existe au moins encore 5 choses que vous ne savez probablement pas sur Ramsès II. Sur cet énorme bloc de pierre sculpté, on peut voir Ramsès II protégé par un dieu faucon. On le sait grâce à l'image et aussi grâce à l'inscription qui court en bas, tout autour du groupe statuaire. Mais la représentation n'est pas seulement symbolique. Les sculpteurs qui ont réalisé cette œuvre immense qui fait 2,31 m de hauteur ont aussi joué avec la 3D pour y glisser le nom de Ramsès II. En égyptien, Ramsès se disait Ramesou. Surmontant la tête du jeune roi, se trouve le soleil qui se lira. La figure du souverain est ici montrée comme un jeune garçon l'index posé sur la bouche. Le hiéroglyphe de l'enfant portant un doigt à la bouche se limesse en égyptien. Enfin, Ramsès II tient un roseau qui se dit sous en égyptien. À la manière d'un rébut, le nom de Ramsès II se lisait donc Ramesou. Il était donc très visible et pourtant bien caché à tous ceux qui ne savaient pas lire c'est-à-dire à la majorité de la population. Différents documents nous ont permis de connaître le nom de 48 fils et de 60 filles de Ramsès II. C'est énorme, mais très en dessous de la réalité. D'abord parce que l'on n'a pas toute la documentation. Ensuite, parce que les fils nés de concubines, des femmes généralement belles, mais sans lignée noble ou royale, n'avaient aucune chance d'accéder au trône. Ils étaient donc invisibles des archives royales, sans même parler des filles. Et enfin, parce que tant que les enfants des épouses royales n'avaient pas atteint l'adolescence, il y avait tellement de risques qu'ils meurent avant d'être adultes que l'on ne s'intéressait à eux que lorsqu'ils avaient 12 ou 13 ans. Comme Ramsès II a eu plus de 200 femmes et qu'il était encore assez vigoureux pour se marier avec une princesse hittite à 60 ans passés, il a eu non pas 108 enfants, mais entre 200 et 300 enfants au moins. En 1976, l'équipe de scientifiques chargée de traiter la momie de Ramsès II, alors menacée par des champignons, fait une découverte improbable. Dans les résines bitumeuses utilisées durant la momification et retrouvées à l'intérieur, de l'abdomen du pharaon se trouvent des traces de feuilles de nicotiana. Certains spécialistes ont logiquement fait le rapprochement avec la nicotiana tabacum qui produit le tabac, mais seul le genre du végétal a été identifié, pas l'espèce. Or il existe un grand nombre d'espèces différentes de nicotiana, comme la nicotiana africanum qui, comme son nom l'indique, pousse en Afrique. Toutes les théories furent soulevées, même celles que la momie de Ramsès II ait été fausse. Cette découverte que l'on retrouve chez d'autres momies égyptiennes, conservées notamment au musée égyptien de Munich et au musée de Manchester, reste à ce jour énigmatique. Si les embaumeurs se devaient d'abord de bonnes connaissances en anatomie afin de retirer de la poitrine et de l'abdomen les poumons, les intestins, le foie et la rate, il devait faire attention à ne pas retirer le cœur, car le mort en avait besoin lors de la pesée de son organe, supposé contenir toutes ses bonnes et mauvaises actions pendant sa vie. Mais agissant à l'aveuglette, le bras enfoncé jusqu'au coude dans l'abdomen de la personne, l'embaumeur galérait très souvent. Celui qui a procédé à l'éviscération de Ramsès II a ainsi retiré par erreur son cœur. Celui-ci a donc été momifié, enveloppé de bandelettes de couleur bleue et jaune, puis entouré de fils d'or, avant d'être replacé dans la poitrine. Alors on ne sait pas si c'est le même qui a réalisé cette seconde opération, 
mais il s'est lui aussi trompé et a replacé le cœur au mauvais endroit. Pour l'instant, Toutankhamon est le seul pharaon à avoir été enterré dans la vallée des rois et dont la momie a échappé aux voleurs de l'Antiquité. On sait qu'une tentative de pillage de la tombe de Ramsès II s'est produite environ 50 ans après sa mort. Puis une intrusion, cette fois réussie, se déroule environ 90 ans après sa mort. Sa momie est abîmée et le pharaon régnant décide de la déplacer en l'enterrant dans la tombe de son père, Séti Ier. Plus tard, un autre roi la fait sortir momentanément pour qu'elle soit restaurée du mieux possible. Elle est ensuite replacée dans la tombe de son père et presque 200 ans après la mort de Ramsès II, alors que la vallée des rois n'est plus vraiment un lieu sûr pour les pharaons défunts, sa momie est à nouveau sortie de cette tombe. On le sait grâce à une inscription écrite sur le buste de ce cercueil de bois utilisé pour accueillir la momie royale après le pillage de sa tombe. La momie de Ramsès II et d'autres momies royales également en danger sont déplacées dans un autre tombeau, toujours creusé dans la même montagne, mais dans un autre secteur que l'on appelle Der El Bahari. Il s'agit de ce que l'on appelle la célèbre cachette de Der El Bahari. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker tout en catube.